하나님의 말씀을 전해주실 분은 본교 신대원 89기로 졸업하시고 현재 본교 역사 신학 교수로 사역하시는 손은실 목사님이십니다. 예수님, 예수께서 몸을 굽혀라는 제목의 말씀으로 전하실 때 하나님의 음성을 듣는 시간이 되시길 바랍니다. 
진리를 가르치셨고 또 예수님은 사람들을 죄에서 해방하는 분으로서 너그러움을 가지고 계셨습니다. 그래서 그들은 예수님은 진리와 너그러움으로 가득한 분이니까 정의 문제로 트집을 잡아야, 잡아야겠다 생각했을 것입니다. 그들은 예수님을, 예수님이 죄인들의 친구가 되어주시고 죄인들에게 너그러운 분이심을 보고 바로 이 너그러운 자기 때문에 정의를 포기할 것이라 예측했을 것입니다. 그래서 누구도 부인할 수 없는 죄를 범한 사람을 현장에서 붙잡아서 예수님 앞으로 데리고 왔습니다. 강렬한 인상을 주기 위해서 범죄 현장에서 붙잡아온 여인을 중앙에 세웠습니다. 그리고 서기관과 바리새인은 바리새인들은 말했습니다. 모세는 율법에서 이런 여자를 돌로 치라 명했습니다. 선생님은 어떻게 말씀하시겠습니까? 그들은 예수님을 선생으로 인정한다고 가상하면서 그의 의견을 물었습니다. 이들의 질문은 사실은 술책으로 가득 차 있었습니다. 만약 예수님이 여인을 그냥 가게 하면 그는 정의를 존중하지 않는 것이 됩니다. 그러나 잃어버린 자를 구하러 오신 분이 그 여인을 정죄할 수 있다는 생각을 하기는 어려웠습니다. 하나님이 자신의 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하기 위함이 아니라 세상을 구원하시기 위함이라 말씀하셨으니까요. 그들은 예수님이 지금까지 죄인들에게 보여주었던 너그러움을 잃지 않기 위해서 그녀를 가게 할 거라 믿었습니다. 이렇게 해서 예수님을 율법 배반자로, 어, 율법 위반자로 고발할 속셈이었던 겁니다. 한마디로 서기관과 바리새인들은 예수님을 딜레마에 빠뜨렸습니다. 예수님이 모세 율법을 존중하면 작은 자, 땅의 사람들, 암하레츠를 향한 자비를 부정하게 됩니다. 반면에 예수님이 작은 사람들을 향한 자비를 유지하면 율법을 위반하게 됩니다. 예수님은 이 딜레마를 어떻게 해결하셨습니까? 예수님은 자신을 함정에 빠뜨리기 위한 술책을 가지고 찾아온 서기관과 바리새인들의 의도를 환히 깨뜨려 보셨지만 아무 말씀도 안 하시고 그들에게 맞서지도 않으셨습니다. 꾸짖지도 않으셨습니다. 대신에 예수님은 몸을 굽히셨습니다. 예수님의 이 몸짓을 볼때 여러분의 귀에는 어떤 예수님의 말씀이 들려옵니까? 제 귀에는 이 말씀이 들립니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 내고 내게 배우라. 몸을 굽히신 예수님은 땅에 글을, 쓰셨, 글을 쓰셨습니다. 땅에 무엇을 쓰셨을까요? 성서는 우리에게 아무 답도 주지 않습니다. 토마스 아키나스의 요한복음 주석에는 어, 그 당시 전해져 오던 교부들의 주석 두 가지가 소개되어 있습니다. 하나는 예레미야 22장 29절에서 23절 땅이여 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 여호와의 말을 들을지어다 이 글이 쓰여 있을 것이다 라고 추측한 교부가 있었고 또 다른 교부는 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 를 썼을 거다 추측했습니다. 토마스는, 토마스 아티나스는 이둘 중에서 어, 두 번째 해석이 더 개연성이 있어 보이지만 성경에 아무 어, 그 명시된 게 없으니까 어느 의견도 확실하지 않다고 말합니다. 몸에 땅을 굽, 어, 몸에 굽, 몸을 굽혀서 땅에 글을 쓰신 예수님의 행동은 문제를 적대자들이 원하는 대로 다루기를 분명하게 거부하는 것을 보여줍니다. 그러나 예수님을 넘어뜨리려는 사람들은 반복해서 예수님의 의견을 물었습니다. 그러자 예수님은 몸을 이렇게 세우시고 대답하셨습니다. 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 예수님의 말씀은 율법에 엄격한 적용을 요구하는 사람은 동일하게 자신에게 먼저 그 율법을 적용해야 한다는 것을 보여줍니다. 바울은 로마스 2장 1절에서 이렇게 말씀합니다. 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄하리니 판단하는 너가 같은 일을 행함이니라. 스스로 율법의 위반자들인 서기관과 바리새인 그리스도를 율법 위반자로 고발하기 위해서 또 가난한 죄인을 정죄하기 위해서 아침 갯바람부터 열심히 움직였습니다. 그러나 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 예수님의 판결을 듣자 그들은 동요했습니다. 예수님은 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅내 쓰셨습니다. 이 행위에 대해서 토마스 아키나스는 
예수님이 부끄러움을 느끼고 어, 자리를 뜰 사람들이 어, 이렇게 그 사람들 안 보고 편하게 떠나갈 수 있도록 이렇게 배려한 행위로 계속합니다. 예수님의 말씀을 듣고 양심의 가책을 느낀 사람들은 연장자에서 시작해서 절망이까지 차례로 모두 조용히 떠났습니다. 선을 행하는 자가 다른 한 사람도 없다는 시편의 말씀을 우리 눈앞에 구체적으로 보여주는 장면입니다. 그런데 만약 예수님이 몸에, 몸을 굽혀 땅에 쓰시지 않고 율법의 목적을 차근차근 설명하면서 그들을 말로 설득하시려 하셨다면 서기관과 바리새인들의 반응은 어땠을까요? 율법을 연구하고 암송하고 자기 목적으로 율법을 사용하는 데 능하는 능한 율법으로 무장한 그들은 예수님에게 끝없이 시비를 걸었을 것입니다. 예수님의 말씀을 듣고 자신들의 죄를 깨닫고 모두가 돌아간 후에 구절 하단절 오직 예수와 한복판에 세워져 있던 여자만 남았더라. 이 장면을 레이몬드 브라운은 이렇게 해석합니다. 죄 있는 여인이 죄 없는 예수님과 마주 서 있는 순간은 강렬한 드라마의 순간이다. 이 드라마를 아우구스누스가 아름답게 포착했다. 이 예수님과 여인 둘만 남아있는 장면을 아우구스누스는 이렇게 해석했습니다. 둘만 남았다. 불쌍한 여인과 불쌍히 여기는 마음. 브라운이 인용하는 이 아우구스누스 어, 해석은 그러니까 5세기 초에 아우구스누스가 설교한 또 요한복음 설교에 나오는 문장인데 이 본문을 해석한 지금 21세기까지 요한복음의 대가들은 쉬지 않고 인용합니다. 그리고 이제 이 주석가들 이 문장을 라틴으로 인용하기를 즐기는데요. 아우구스누스가 이렇게, 이렇게 썼습니다. Relictus to duo, misera et misericordia. Relictus to duo 하면 둘이 남았다 라는 거죠. Misera 하면 불쌍한 여인. 그러니까 미세, 미세르 하는 게 불쌍한이고 이제 여성 편이니까 불쌍한 여인. 그리고 미세리코르디아 차비라는 단어인데 그 단어가 미세르 불쌍한 꼬르 마음 그래서 차비라는 단어는 불쌍히 여기는 마음이라는 겁니다. 어, 이두 단어가 이제 들었던 게 차비는 불쌍히 여기는 마음을 뜻합니다. 불쌍히 불쌍한 연과 불쌍히 여기는 마음 즉 차비 자체이신 예수님 둘만 남았습니다. 예수님은 모두가 떠난 후에 몸을 일으켜 어, 네, 다시 일어났습니다. 여자만 남은 걸 보시고 예수님은 여인에게 처음으로 말을 건네셨습니다. 여자여, 너를 고발하던 여인이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 예수님은 여인에게 그의 행동에 대해서 묻지 않으시고 고발자들에 대해서 물으셨습니다. 여인은 그들이 사라졌음을 확인합니다. 이것은 서기관과 바리새인들이 그 고발 철회를 의미합니다. 예수님도 여인을 정죄하지 않으셨습니다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 예수님은 이 말씀으로 죄를 용서하시지만 용서를 베풀기 위해서 죄를 고백하라거나 믿음을 요구하시거나 하는 어떤 부담도 지우시지 않으셨습니다. 그렇다고 예수님이 죄를 두둔하시거나 간음을 허용하는 방임주의를 취하지도 않으셨습니다. 예수님은 죄를 분명히 인정하셨습니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 예수님은 여인이 이 순간을 삶의 세기를 선택하는 기회로 붙잡도록 초대하셨습니다. 삶의 세기란 하나님과의 관계를 가로막는 죄에서 벗어나는 것입니다. 가늠한 여인 본문은 이처럼 죄를 용납하지 않는 예수님의 정의와 죄인을 용서하시는 예수님의 자비의 섬세한 균형, 죄를 용서하시고 새로운 삶으로 초대하심으로써 정의를 완성하시는 자리, 한마디로 위대한 복음의 교훈을 우리에게 가르쳐 줍니다. 반면에 예수님을 시험한 서기관과 바리새인들은 우리의 반면 교사로서 율법의 악용의 전형적인 예를 보여줍니다. 그들은 광야에서 예수님을 시험하기 위해 하나님의 말씀을 인용했던 마귀처럼 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 율법을 사용했습니다. 그러나 토라는 
출금으로 인수하는 것이 목적이 아닙니다. 에스겔 18장 23절 주 여호와의 말씀입니다. 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 하나님은 죄인이 죽는 것을 기뻐하지 않으시고 회개하고 사는 것을 기뻐하십니다. 토라의 목적은 생명으로 인도하는 것입니다. 따라서 율법을 죽음을 부추기기 위한 수단이나 이웃을 부끄럽게 하기 위해 사용해서는 안 됩니다. 그러나 오늘 한국 교회 안에서 벌어지고 있는 일을 보면 하나님의 말씀을 사람들을 정제하고 배제와 혐오를 부추기는 데 사용하는 일이 적지 않습니다. 최근 한국 교회에서 과거의 종국 몰이를 대체하는 프레임으로 반동성애가 부상하고 있다는 우려의 목소리가 들립니다. 동성애 문제가 한국 교회에서도 뜨거운 이슈가 되었습니다. 내 문제가 아니라고 무관심하게 물러서 있는 것은 이 문제로 인해 고통받는 이들의 아픔에 길을 막고 서 있는 것과 다르지 않을 것입니다. 내 분야가 아니라고 아무 공부도 하지 않는 것은 지적인 낙태이자 신앙적인 무책임에 해당할 것입니다. 산처럼 쌓여있는 과제들이 어, 우리가 이 공부할 시간을 잘 어, 허락하지 않, 않죠. 어, 얼마 전 저는 파리 유명한 신학서점에서 동성애 코너에서 여러 권의 책을 사와서 어, 이동할 때 지하철에서 읽기 시작했습니다. 남들이 보기 민망하게 뜨거운 눈물을 쏟으며 읽었던 한 구절을 소개합니다. 30년간 교구 주임식으로 목회하고 교구 신학 교장으로 활동하는 한 스위스 사제가 쓴 책인데 내가 누구길래 나의 동성애 형체를 판단하리요? 라는 제목의 책에 나오는 구절입니다. 정신분석가 친구가 전화했다. 동성애라는 성 변태성 때문에 불편을 겪고 있는 21살 청년을 뚝히 만나줄 수 있겠니? 그의 신앙이 심각한 문제를 야기하고 있어. 더운 여름 강둑길에서 나는 그 청년을 만났다. 기용이라는 청년이었다. 기용은 멀리서 다가오고 있었는데 머리를 푹 숙이고 천천히 걸어오고 있었다. 나는 그를 따뜻하게 맞이했고 강둑길을 따라 걷자고 제안했다. 수줍어하며 그는 말했다. 나는 더 이상 나 자신에게 진실을 감출 수 없습니다. 이제는 진실을 받아들여야 합니다. 저는 호모입니다. 하지만 저는 모든 사람처럼 되기 위해서 노력했습니다. 여자아이들을 사귀고 이 동성애 성향을 격퇴시키기 위해서 애썼습니다. 하지만 허세였습니다. 제 인생은 실패입니다. 이제는 사라지는 것 외에는 길이 없습니다. 저는 결코 동성애 경험을 해본 적이 없습니다. 하지만 저는 동성애가 혐오스럽습니다. 저는 자신이 너무 더럽게 느껴져서 더 이상 성찬을 받지 않습니다. 저는 심지어 하나님도 저를 심판하고 계시다는 느낌을 받습니다. 학교 성적은 떨어졌고 저는 방에 홀로 틀어박혀 있습니다. 저는 부모님을 감히 마주볼 엄두가 나지 않습니다. 결국 부모님은 제 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하기 위해서 저를 정신분석가에게 보냈습니다. 하지만 제가 어떻게 부모님께 호모라고 말하겠습니까? 제 부친은 이탈리아 남부 출신 독실한 가톨릭 신자입니다. 그는 이해하지 못할 것입니다. 아마 아버지는 제게 집에서 나가라고 할 것입니다. 만약 여러분이 지금 여러분 앞에 혹은 앞으로 목사가 되었을 때 이런 어려움을 겪는 형제 혹은 자매가 어, 여러분 앞에 오면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 2013년 교황 프란체스코가 11터 카톨리카라는 이탈리아의 그 유서 깊은 잡지 편집장에게 한 말은 그가 이 유사한 문제를 다룰 때 오늘 본문에서 본 예수님의 겸손과 사랑에서 우러난 지혜의 복음을 잘 배웠음을 보여줍니다. 프란체스코 로마 주교는 이렇게 말합니다. 우리는 복음을 모든 길에서 선포해야 합니다. 복음을 설교하고 설교를 통해 모든 병과 상처를 보살펴야 합니다. 부에노사이레스에서 사회에서 상처입은 자들인 동성애자들의 편지를 받았습니다. 그들은 언제나 교회에서 정제를 받는다고 느낍니다. 그러나 교회가 원하는 것은 이것이 아닙니다. 리오 대자를 대자네로에서 돌아오는 비행기 안에서 나는 말했습니다. 만약 어떤 동성애자가 선한 의지를 가지고 하나님을 찾는다면 나는 그를 판단하기 위한 사람이 아닙니다. 그러자 어떤 이가 제게 매우 포괄적으로 제가 동성애를 인정하는가 물었습니다. 저는 그에게 다른 질문으로 대답했습니다. 제게 말씀해 주십시오. 
하나님은 동성애자를 볼때 그의 존재를 사랑으로 인정하실까요? 아니면 그를 정제하시면서 밀쳐내실까요? 언제나 사랑을 보아야 합니다. 매일의 삶 속에서 하나님은 사람들과 동행하십니다. 우리는 사람들을 그들의 조건에서부터 동행해야 합니다. 우리는 자비를 가지고 동행해야 합니다. 이것이 일어나면 성령은 가장 정의로운 것을 말하도록 영감을 주십니다. 사랑하는 장신가족 여러분 동성애라는 성적 지향성 때문에 고통받는 형제 자매에게 오늘 우리는 복음을 어떻게 전할 수 있을까요? 위에서 소개한 스위스 신부는 이렇게 말합니다. 동행하십시오, 동행하십시오, 동행하십시오. 특히 판단하지 마십시오. 누구도 하나님 마음에서 배제되어 있지 않습니다. 사랑하는 당신 가족 여러분, 여러분 곁에 있는 아픔을 가진 자매와 형제 안에서 주님의 보혈로 갚고 사신 귀한 생명, 사랑 자체를 보십시오. 무엇보다 먼저 주님의 겸손하고 온유한 마음으로 자매와 형제 아픔과 고통에 대해서 깊은 공감을 할수 있기를 바랍니다. 우리에게 모든 공감과 사랑의 원천인 주님을 사랑하는 법을 가르쳐 주는 시로 말씀을 마무리하겠습니다. 우리의 선배 목사님이시며 청객 청각 장애를 가진 시인 서덕성 목사님의 시입니다. 사랑법 그대 진실로 나를 사랑하려거든 높고 고상한 이름뿐인 나를 사랑하지 말것 다만 낮고 낮은 곳에서 머리를 풀고 속으로 흘러뛰는 나의 슬픔을 깨안을 것 나를 위해서 울지 말고 땅의 사람들을 위해서 울것 외로운 자와 함께 외로워하고 분노하는 자와 함께 분노할 것 목말라 하는 자의 목마름과 배고픈 자의 배고픔을 나누어 가질 것 그대 진실로 나를 사랑하려거든 거짓과 속임수와 위순으로 가득 찬 그대의 병든 가슴을 죽도록 미워할 것 기도하시겠습니다 몸을 굽히 심으로써 비불그람과는 거리가 먼 겸손의 권위를 보여주신 주님 저희도 주님의 겸손한 몸짓 겸손과 사랑에서 우러나오는 주님의 지혜를 몸에 입혀 은혜의 복음을 증거하는 주님의 증인들이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘